హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ చాట్ ఇస్ వెంకటేష్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ కి ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ని అనౌన్స్ చేశారు టీమ్ లో కొన్ని సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి సర్ప్రైజెస్ నాట్ మెయిన్లీ అబౌట్ ద ప్లేయర్స్ బట్ అబౌట్ మహేందర్ సింగ్ ధోని మహేందర్ సింగ్ ధోని ఈజ్ స్టేజింగ్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ టీమ్ దిస్ టైమ్ నాట్ యాజ్ ఎ ప్లేయర్ బట్ యాజ్ ఎ మెంటార్ ఆఫ్ ద టీమ్ సో హెడ్ కోచ్ గా రవి శాస్త్రి కొనసాగుతాడు బట్ ధోని టీమ్ కి ఒక సలహాదారు గా మెంటార్ గా టీమ్ తో పాటు చేరుతున్నాడు ఈజ్ ఇట్ అన్ ఇండికేషన్ ఫర్ ధోనీస్ రోల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎందుకంటే రవి శాస్త్రి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ తర్వాత అతను టీమ్ కోచ్గా అతను విరమిస్తున్నాడు అతని టర్న్ పూర్తవుతుంది సో ధోని విల్ హీ టేక్ ఓవర్ యాజ్ ద కోచ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ టీమ్ దట్ వీ డోంట్ నో కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సెలెక్షన్ ధోని ఎక్స్పీరియన్స్ అతని ఓవరాల్ గేమ్ అవేర్నెస్ అవన్నీ కూడా విరాట్ కోహ్లీకి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ టు హ్యావ్ హిమ్ యాజ్ ఎ మెంటర్ ఆఫ్ ది టీమ్ అలాగే టీంలో బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ది రిటర్న్ ఆఫ్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ నాలుగేళ్ల తర్వాత నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇండియన్ టీంలోకి వైట్ బాల్ క్రికెట్లోకి వస్తున్నాడు నాలుగేళ్ల నుంచి హీ హ్యాస్ బీన్ సైడ్ లైన్ సో అది చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్గా మనకు అనిపిస్తుంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ ఏంటంటే పదిహేను మంది టీంని అనౌన్స్ చేశారు ముగ్గురే ముగ్గురు రిజర్వ్స్ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ పద్దెనిమిది మందిలో ఈ పదిహేను మందిలో పదిహేను మంది టీంలో ఐదే ఐదుగురు స్పిన్నర్స్కి స్థానం కల్పించారు ఫైవ్ స్పిన్నర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ దాంట్లో ఆఫ్కోర్స్ ఇద్దరు స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్స్ కానీ కొంచెం స్పిన్నర్స్ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తున్నారు బట్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ ఎందుకు గుడ్ డెసిషన్ అంటే యూఏఈలో మనం ఎక్కడ ఆడుతున్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్ అబుదాబి అండ్ దుబాయ్ బిగ్ బిగ్ గ్రౌండ్స్ తర్వాత ఐపీఎల్ తర్వాత పిచెస్ బాగా స్లో అవుతాయి బాగా వేర్ అండ్ టేర్ ఉంటుంది వాటిలో ఖచ్చితంగా స్పిన్నర్స్కి చాలా హెల్ప్ ఉంటుంది సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సెలెక్టర్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ హ్యూజ్ డెసిషన్ చాలా పెద్ద డెసిషన్ ఐదుగురు స్పిన్నర్స్ని ఐ బిన్ ఫాలోయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ లాంగ్ టైం ఏ వరల్డ్ కప్ టీంలో వన్ డే కావచ్చు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో కానీ ఐదుగురు స్పిన్నర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ డెసిషన్ అందుకే స్పిన్నర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు టీంలో మనకి చూస్తే ముగ్గురే స్పెషలిస్ట్ పేస్ బౌలర్స్ కనిపిస్తున్నారు భువి బుమ్రా అండ్ షమి అఫ్కోర్స్ హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ఉన్నాడు కానీ హార్దిక్ పాండ్యా మరి ఎన్నో ఓవర్లు వేస్తాడో మనకు తెలీదు అతను ఫుల్ కోట వేస్తాడో లేదు తెలీదు బట్ హార్దిక్ పాండ్యాతో కలిపి నలుగురు సీమర్స్ ఐదుగురు స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ మనకి కేవలం ఐదు మంది మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు విరాట్ రోహిత్ రాహుల్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ అఫ్కోర్స్ రిషబ్ పంత్ ఈజ్ దేర్ ఎజ్ ఎ కీపర్ సో ఇది టీమ్ సో టీమ్ మొత్తం మీకు నేను హైలైట్స్ చెప్పాను మొత్తం టీమ్ అంతా మీకు ఒకసారి చెప్తాను విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ కేఎల్ రాహుల్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇషాన్ కిషన్ రిషబ్ పంత్ హార్దిక్ పాండ్యా రవీంద్ర జడేజా రాహుల్ చహర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ అక్షర్ పటేల్ వరుణ్ చక్రవర్తి జస్ప్రీత్ బుమ్రా భువనేశ్వర్ కుమార్ అండ్ మహమ్మద్ షమి సో ఇది టీమ్ ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్స్గా ముగ్గురు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరంటే శ్రేయస్ అయ్యర్ దీపక్ చహర్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ సో ఇది టీమ్ మరి దీంట్లో మిస్ అవుట్ అవుతున్నది ఎవరు పర్టికులర్గా ప్రామినెంట్గా మనం మిస్ అవుతున్నది ఎవరు శిఖర్ ధవన్ దాని రీజన్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను యూజీ చహల్ అతను కూడా మరి రాహుల్ చహర్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి ఏ బెటర్ లెగ్ స్పిన్నర్ దాన్ చహల్ ఇటీవల కాలం చహల్ ఫామ్ కొద్దిగా డిప్ అయింది అండ్ రాహుల్ చహర్ పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా అతను బాగా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం అనేది మనం చూసాం అలాగే వాషింగ్టన్ సుందర్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఇంజరీ అతను ఐపీఎల్ కూడా రూల్అట్ అయ్యాడు సో స్ట్రైట్ అవే వితౌట్ ఎనీ మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ అతను ఆడించే అవకాశం లేదు నటరాజన్ కూడా మరి అతను ఇంజరీ నుంచి రికవర్ అయినా అతను ఎంతవరకు మ్యాచ్ ఫిట్గా ఉన్నాడు ఎంతవరకు విధంలో ఉన్నాడని తెలియదు కాబట్టి అతను కూడా మిస్ అవుట్ అయ్యాడు సో శ్రేయస్ అయ్యర్ అన్ఫార్చునేట్లీ రాంగ్ టైంలో ఇంజర్డ్ అయ్యాడు లేకపోతే అతను స్ట్రైట్ అవే ఫిఫ్టీన్లో ఉండేవాడు కానీ ఇంజరీ అయింది ఇటీవల కాలంలో మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ లేదు కాబట్టి రిజర్వ్స్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది దీపక్ చాహర్ హ్యాస్ బిన్ డూయింగ్ వెల్ ఆఫ్ లేట్ సో అతను షార్దుల్ ఠాకూర్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ హిస్ రీసెంట్ టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవి వీళ్ళు ముగ్గురు రిజర్వ్స్లోకి వ
మరొక ప్లేయర్ని పెడతారని అనుకోలేదు కానీ అతను ఏంటంటే అతను టీంతో పాటు ఇంగ్లండ్లో ఉన్నాడు అతను చాలా యూస్ఫుల్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నరే కాకుండా చివరిలో మంచి బిగ్ హిట్స్ కొట్టగాళ్ళు ఫీల్డింగ్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు సో యుటిలిటీ వాల్యూ ఓవరాల్ యుటిలిటీ వాల్యూని మన టీం అక్కడ దగ్గర నుంచి చూశారు బికాస్ హీ హ్యాస్ బిన్ విత్ ద టీమ్ విత్ విరాట్ కోహ్లీ రవి శాస్త్రి వాళ్ళందరూ దే హీన్ వాచింగ్ హిమ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ టీమ్ సో అతని మీద వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కలిగింది అంటే అక్షర్ పటేల్ కూడా చాలా రోజుల తర్వాత అఫ్కోర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఇంగ్లండ్తో ఒక ఒక్కటంటే ఒక్కటి మ్యాచ్ ఆడాడు కానీ అతను కూడా ఆడిన పన్నెండు టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ ఇంతవరకు ఆడాడు ఇండియా తరఫున పెద్దగా టీంలో లేడు అశ్విన్ అయితే నాలుగేళ్ల తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ తర్వాత హీఈస్ మేకింగ్ ఎ కమ్బ్యాక్ అండ్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఈజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ ప్యాకెట్ అతను కూడా మనం అనుకున్నాం సో అతను కూడా హీఈస్ ఇన్ ద టీమ్ అండ్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ షార్ట్గా కనిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఐదుగురు మాత్రమే అక్కడ మనకున్నారు ఒక్కో సాదిక్ పాండ్యా కూడా బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్గా ఈ టీంలో ఉంటాడు పంత్ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఎ కీపర్ సో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ రోహిత్ రాహుల్ స్కై అండ్ ఇషాన్ కిషన్ ఐదుగురే కనిపిస్తున్నారు ఓవరాల్గా టీం చాలా బాగుంది దాంట్లో ఎలాంటి వంక పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం కనబడలేదు మనకి అండ్ అశ్విన్ రియంట్రీ మాత్రం బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్గా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నాలుగేళ్లుగా అతన్ని ఏమాత్రం కన్సిడర్ చేయట్లేదు ముఖ్యంగా విరాట్ కోహ్లీ ఆ ఫీల్డింగ్ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు కాబట్టి అశ్విన్ మరి విరాట్ కోహ్లీ స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్లో ఫిట్ అవుట్ అని నేను అనుకున్నాను చాలామంది కూడా అశ్విన్ ఎవరు ఊహించలేదు టీంలో రిటర్న్ అవుతాడని చెప్పి అఫ్కోర్స్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ లేని లోటు ఈ మనకి కనిపిస్తుంది వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇంజరీ వల్ల కానీ అశ్విన్కి సడన్గా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత అతన్ని కంబ్యాక్ చేయిస్తారా అంటే ఇన్ని రోజులు వైట్ బాల్ క్రికెట్కి దూరంగా ఉన్న ప్లేయర్ ఒక్కసారిగా మళ్ళీ కంబ్యాక్ వరల్డ్ కప్లో చేస్తాడా అనేది ఎవరు కూడా ఊహించని పరిస్థితి బట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ అశ్విన్ హ్యాస్ ప్రూవెన్ హిమ్సెల్ఫ్ సో ఆ ప్లేట్ ప్రతి ఫార్మాట్లో బాగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు అతను హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ హిస్ వేరియేషన్స్ ఆల్సో అండ్ ఐపీఎల్లో కూడా బాగా బౌలింగ్ చేయడం చూసాం మనం సో అశ్విన్ రీఎంట్రీ ఈజ్ అ వెల్కమ్ మెజర్ సో ఓవరాల్గా టీం చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఐ థింక్ మనకి వరల్డ్ కప్ తెచ్చి పెట్టగల కేపబిలిటీ ఈ టీంకి ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది మరి మీరు ఈ టీం గురించి ఎవరుకుంటారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ క్రికెట్